ഹായ് വെൽക്കം ടു അഖിലാസ് ബ്ലോഗ്സ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇന്ന് ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഡ്രസ്സിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയി പോയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം റാബ് ഡ്രസ്സാണ് റാബ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റഫിൾസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ബോട്ടത്തിലും സ്ലീവിലും റഫിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഫോർ മീറ്റർ ഫാബ്രിക് കോട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴയ വല്ല ഉപയോഗിക്കാത്ത നല്ല ഫ്ലോറൽ ഡിസൈനുള്ള സാരീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക മുഴുവനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം ഒരു റയോൺ ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ താഴെയുള്ള നല്ല ഫ്രീ എൻ്റെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മാക്സിമം വേണ്ടത് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഒരു ത്രീ ഓളം ഞാൻ വിടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് വിടുത്തിലെടുത്തു ഇനി ഇത് ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് മടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ വിലങ്ങനെ വീതിക്ക് ക്രോസ്സായി മടക്കി ഇതൻ നീളത്തിന് ക്രോസ്സായി മടക്കി അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മേലേക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ട ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ലൈനിൽ ഷോൾഡർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഹാഫ് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഷോൾഡറിൽ വരുന്ന ക്ലോത്തിൻ്റെ ആ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ടു ആൻഡ് ഹാഫും കാലിഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഷോൾഡറിൽ ഒറിജിനൽ ലൈൻ ഒന്ന് ഹാഫ് ഇഞ്ചിലെ ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തുമ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല ആദ്യം വരച്ചത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇനി താഴേക്ക് അതായത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫിലാണ് എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോർണറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എടുത്തിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കെർവ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇതാ കൈക്കുഴിയുടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് എൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് വരുന്ന നയൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ കൈ ആം ഹോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അതിൽ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആം ഹോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ താഴേക്കുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്കുള്ള ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കെർവ് നമ്മൾ ആ വൺ ഇഞ്ച് കോർ ഡയഗണലി എടുത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇനി ഞാൻ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് ഡയഗണലി ഷോൾഡറിൻ്റെ മിഡിലിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വി ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പോകേണ്ട നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ഇറക്കം ഫ്രണ്ടിൽ എത്ര വരാം അത് മാത്രം ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വീലാണ് വരിക ഇനി ഞാൻ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അര ഇഞ്ച് ഇത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കുർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ബിസിനസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ബ്ലൗസ് ആകുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴേക്ക് നയൻ ഇഞ്ചിലാണ് എൻ്റെ ബസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് അതിലെനിക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ അത് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ നയനിൽ
ബാക്കിൽ കാലഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനിതാ ഒരു പീസ് ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നെക്ക് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പോസ് അത്രയും നമ്മൾ എനിക്ക് മാക്സിമം ലെങ് ഇറക്കം വരാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആണ് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വി ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ മേലേക്ക് ഷോൾഡറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഏകദേശം ബ്രസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ താഴേക്കുള്ള ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്ന ഡയനിൽ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ താഴേക്ക് പറയുമ്പോൾ ലെവനിൽ വന്നു ദെൻ ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് മേലെ നിന്ന് കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റായി എടുത്ത് താഴെ ആ കപ്പിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇത്തിരി കേവായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സെക്കൻഡ് പീസും കൂടെ റെഡിയാക്കി ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും മറ്റേത് റൈറ്റ് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പീസും കൂടെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പീസും കൂടെ അതേ അളവിൽ ബോഡിയുടെ ടോപ്പ് പോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു കോപ്പിയും കൂടി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പീസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേതും വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇനി മറ്റേ പീസിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്തും ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്തും വേണം ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ രണ്ട് ആം ഹോളും കൂടെ ഞാൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് കറിവ് ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായി സ്ട്രെയിറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് താഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലൗസ് പോലെ വല്ലാതെ ഇങ്ങ് ഫിറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് ഡയഗണലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കറിവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറിവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പിന്നിലേക്ക് എടുത്ത മുക്കാൽ ഇഞ്ച് പിന്നിലേക്ക് എടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ചെരിച്ചിട്ടാണ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കെറിവ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ലൈൻ മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ കെറിവ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് ഹാഫ് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസിൽ ഒരു കറിവും കൂടെ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ോട്ടത്തിലെ ബാക്ക് പീസ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ടിലെ ഓവർലപ്പ് പിന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ലൈൻ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത്തിൽ അളവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ താഴേക്ക് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വിഴുത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മേലെയുള്ള വേസ്റ്റിൻ്റെ വിഴുത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടോപ്പ് പാർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ട് മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് താഴെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത്ത് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാനൊരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർ അത്രത്തോളം എടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ലെങ്ത്താണ് അതിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഒരു തേർട്ടി ഒക്കെ എടുത്താലും നല്ല വൃത്തിയിലുള്ള ഒരു കുർത്തി ലെങ്ത്തിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മേലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഒരു പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിൽ ഞാൻ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ മേലത്തെ പോർഷൻ അതായത് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മേലേക്കുള്ള പീസ് വെച്ചു മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മേലെ എനിക്കത് സി എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് കാരണം സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ
കെർവ് വരുന്നത് സെൻറ്ററിലാണ് അപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബാക്ക് പീസ് ഓൾറെഡി വെട്ടി വെച്ചതില്ലേ അതിൻ്റെ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീതി കൂടിയ ഭാഗമല്ലേ അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കെർവാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചോയ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇനി സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര വേണ്ട വെച്ചാൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ത്രീ ഇഞ്ച് താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ അതെൻ്റെ ആം ഹോൾ ലൈൻ വരുന്ന ചെസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്ന അതേ ലൈനിലുള്ള താഴേക്കുള്ള ഇറക്കാണ് അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് വേണ്ട റൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ആണ് റൗണ്ട് ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടേക്ക് മേലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കെർവായിട്ട് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലൗസിനൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി റെഫറൻസിന് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുർത്തിക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിൽ ആം ഹോൾ റൗണ്ട് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഏകദേശം നോക്കുകയാണ് എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എൻ്റെ ആം ഹോൾ റൗണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൗസ് പോലെ അക്കുറേറ്റ് ആവണം എന്നില്ല ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്കുറേറ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൗസിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും കെർവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അളന്നളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ കമ്മി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അര ഇഞ്ച് കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആം ഹോൾ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എക്സാക്റ്റ് കൈക്കുഴിയുടെ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കെർവ് ഒന്ന് വളച്ച് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആം ഹോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ആം ഹോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ടിലെ ആം ഹോൾ കെർവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കണു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ലെങ്ത്തും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഏതാണ്ട് എട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരണം ദെൻ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഓരോ റൗണ്ടിലും എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാം ഞാനിത് ഏതാണ്ട് മുട്ടുവരെ ലെങ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റഫുൾ കൂടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ ഓരോ ലെങ്ത്തും താഴേക്ക് അളന്നിട്ട് അത് മെഷർമെൻ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക താഴേക്ക് ഓരോ ലെങ്ത്തും എടുത്ത് അതിൽ ഓരോ റൗണ്ടും എടുത്ത് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിലേക്കുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ലൈൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ സീം അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ അര ഇഞ്ചാണ് സീം അലവൻസ് വിടുന്നത് രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ കെർവ് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റും ഒന്ന് റൈറ്റും ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് അധികമായിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി എനിക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത്ത് ലെവൻ ഇഞ്ച് താഴേക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത്ത് വരെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആണ് താഴെ വിടുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി ഇനി കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ബയാസ് പീസുകൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ക്രോസ് പീസുകളാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് കഴുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഫ്രീ എൻഡുകളൊക്കെ അടിച്ചു മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോട്ടം സ്ലീവ് റഫിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള പീസാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് അറിയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചധികം ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഫോർ മീറ്റർ ഫാബ്രിക് ഓൾമോസ്റ്റ്